Hello mga habis! Hope everybody po is happy and uh, keep on smiling. Uh, welcome po sa ating another video regarding dental health. Ako po si Doc May and ang magiging topic po natin ngayon is about tooth sensitivity or for medical term, we're using dentin hypersensitivity. So, para mas maintindihan nyo po ang topic natin ngayon, ang tooth sensitivity or dentin hypersensitivity ay ang pain or discomfort na nararamdaman ng mga ngipin natin which uh, caused by stimuli. Stimuli meaning ito yung bagay na pwedeng mag-cause ng sensitivity ng mga ngipin natin. And so, having a tooth sensitivity, ang mga causes po nila, most probably, meron po kayong worn enamel or yung mga ngipin natin is medyo putput na or crack tooth yung mga ngipin natin is may crack na kahit hindi po natin nakikita yan makikita po yan sa mga x-ray at nararamdaman po ng ngipin natin na mayroong sensitivity or could be pagbagong pasta po tayo or kung mayroong any procedure na ginawa sa ngipin natin nakakaramdam din po tayo ng hypersensitivity and also, pag yung mga gums natin are receded. So, yun po yung mga uh, causes po ng tooth hypersensitivity. So, para mas maintindihan nyo po ang topic natin ngayon, we prepared a short clip, video clip, uh, explaining po and showing what is tooth hypersensitivity. So, please give us a little time. Panoorin nyo po ang ating video and hope may matutunan po kayo. Hello mga apis! Kung gusto po kayo, ngayon po may gagawin po tayo activity. Ang activity po tayong gagawin po ay sens 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 sensitivity. Right! So, so ngayon po, sasamahan po tayo ng kuya ko po. Welcome po natin po si Kuya Prince! So, ka, the name is Prince with a Z. <laughs> For today's video, we're gonna have the sensitivity test like in percent. So, ito po ngayon ay isang picture na nag-illustrate po ang mga bagay na nagkukos po sa sensitivity po ng ipin. Meron po ang sour, like lemon and oranges po. Meron ang hot, milk and coffee po. Meron din ang cold, kagaya ng popsicles and ice cream. And as you can see here, we have the materials ready for today's challenge. We have some hot cocoa, ice cream, and oranges. And now, mag-start na po tayo. Oh, so gusto ko po mauna ko yan. Sige nga, ko nga. Ang sakit ng nipin. Kasi nga, ako nga, ako nga, kitang pa ako. Ito nga. Ang hmm. Yan. Wala. Wala, malakas lang talaga ako. So, yun po, as you can see po, si Impress po ay may sensitive pong ngipin. At ako po, wala. At isusunod po natin ngayon ang hot cocoa. Sige nga. Sino ba una? Ako, ikaw. Uh... Ako na! Mamiya ma... Hmm. Wala naman po kung nakamdang. Sige, ikaw ma. Same, wala rin po akong effect. Okay, so yun po. So kaming dalawa ay wala pong effect sa hot cocoa. So isisimula na po namin ang oranges po. Ikaw nga muna? Ikaw naman. Hmm? Kuha ka na din pero. Ay, sabay na lang. Huli na eh. Okay. One, two, three, go. Ano mo mukha ng guys? Guys! Oo po. May sensitive po akong ngipin. Confirmed. <laughs> Same. So, yun po. Sa ngayong araw, ay mukhang tight po kami. Kasi si Impress po ay nag-sensitive sa ice cream. Sa cold po. At may... Wala naman din po naman sa amin ang na naepektuhan masyado dito sa ko ko po. At anyways po, kami naman po ay sabay na talo po sa round ng pagkain ng oranges po. At kami po ay nag... <laughs> yung sensitivity test. 
ay na-fail po namin dito sa round po ng pagkano orange. So yun na po, nagtatapos na po ang ating sensitivity test. Salamat po kay Im... Ay, ako pala dapat sina. Pinapasalamat na siya. <laughs> so anyways po, i-explain po ng aming mami na doktor at dentist pa later po ang tungkol sa dito sa sensitive teeth po. At explain niyo parang causes, definition, ano po nangyari, paano nangyari po yun at paano po kontrahin. At salamat po sa pakikinig. Ako po si Prince Prince with the Z A ah? Z. Hindi P R I N C E. Sige ka nga. My name is Empress with Z, not like E M P R E S S. Sige. Salamat po. Salamat bye po. Bye po. Bye po. <laughs> so mga mga happies, I'm back. So, I hope na panood nyo yung video na ginawa ng mga anak ko. Eh, nakita nyo naman yung mga anak ko. Nakakatawa, di ba po? So, from there, uh, nakita nyo po yung different reactions ng mga anak ko for a certain stimuli. Yung sinabi ko nga po kanina ng stimuli is yung bagay na nagkukos ng something. So, yung ginamit po namin doon sa experiment na video na yon is uh, nag mayroon po tayong ginamit na hot, cold, and acidic. So, ang ngipin natin ay nagiging sensitive po siya sa mga temperature na sa temperature ng mga foods na kinakain natin. So, from kanina, kung napansin niyo po, uh, ang naging material na ginamit po natin for cold is yung ice cream. And from there, nakita niyo si Impress ay nagkaroon siya ng reaction sa ice cream which is yung cold temperature. Si Prince naman wala naman po. And then for the second material na ginamit po nila is the hot Coco or yung hot choco milk na ginawa ko po para sa kanila and both of them wala po silang reaction sa hot temperature na food and then in the third part naman po is yung uh, orange sliced orange which is uh, acidic or citric uh, food po which in both po sa kanila ay nagkaroon ng reaction so after the video actually as a mom medyo nag-alala din po ako kasi it, it's an experiment hindi ko po alam na kung saan po doon ang mga foods na pwede silang mag-react. So, after the video, immediately po, in-exam ko yung mga ngipin nila, both of them. So, ang naging cause ng, ng sensitivity ni Impress for the orange and for the, for the ice cream, si Impress po kasi nasa mixed dentition po siya, meaning meron pa po siyang milk teeth and meron pa po, uh, nagtumubo na rin po yung kanyang permanent teeth. And some of her milk teeth po is receded na. Yun yung sinabi ko po kanina na isang cause ng tooth sensitivity is yung worn enamel. So yung worn enamel po, ni-impress, ni so yung ngipin ni-impress po is medyo na pud pud pudpud na po yung mga milk teeth niya. Siyempre, ready na po yun kasi for replacement of the permanent teeth. And also, napansin ko rin po sa kanya, uh, medyo may mga recession po yung mga gums niya. So, kasi po, actually, si Impress is ma masipag po yan mag brush So, most probably po, siguro, hindi ko masyadong natututukan yung pag brush niya dito sa backside. So, medyo napapadiin po siya. Pero actually, na nothing so alarming naman po yung kay Impress. Konti pa lang naman po. So, yun yung mga causes ng sensitivity ni Impress. So, yung meron nga po siyang worn enamel and meron din siyang gum recession. So, pagdating naman po dun sa anak kong si Prince, nagkaroon siya ng sensitivity doon po sa acidic na food or yung orange. Actually, nung in-exam ko rin po yung uh, mouth ng aking anak na si Prince, napansin ko rin po na nagkakaroon na rin siya ng worn enamel. Sa gabi po kasi narinig namin mag-asawa, nagkakaroon siya ng mouth grinding. So, ang mouth grinding po, alam niyo po yung nagkakaskasan yung mga ngipin niya. So most probably that will that is the cause na mayroon siyang worn enamel. So far yung gums niya is okay naman. So ayun nga po ulitin ko, ang tooth sensitivity was caused by cracked tooth, was caused by worn enamel, by gum recession or kung after ng pasta. So from that activity as a mom, wala po akong masyadong i-worry sa mga anak ko kasi so far naman minimal pa lang naman po yung 
yung mayroon silang situation bakit nagkakaroon sila ng tooth sensitivity. So, pumunta na po tayo kung paano natin masusolve yung pagkakaroon ng tooth sensitivity. So, immediately po nung nakita ko yung naging uh, result ng tooth sensitivity test ng aking mga anak, bumili na po ako agad ng uh, mouthwash with fluoride and bumili din po ako ng toothpaste uh, for sensitive tooth. Actually po, marami po yan sa market. Hindi na lang po ako mag-mention kung anong brand. Basta pag bumibili po kayo, makikita nyo naman po na yung mouthwash is with fluoride and yung toothpaste, okay, for toothpaste, usually alam nyo na yan, pag sensitive tooth, sensodyne. Okay po? So, ang maisasabi ko lang po regarding dito sa mga... Um, mga toothpaste for sensitive teeth, hindi po sila advisable na gamitin for long period of time. So, meron lang pong specific duration kung kailan nyo siya dapat gamitin kasi matapang po yun eh. So, it might cause more damage to your tooth. So, hopefully po, naipaliwanag ko po ng mabuti sa inyo kung ano ang tooth uh, sensitivity. I just want to emphasize lang po a certain um, comparison po. Kung ano po bang pinagkaiba ng tooth sensitivity sa toothache, usually po majority ng mga tao is nakukonfuse po sila na parang akala nila is parehas lang yung tooth sensitivity at saka toothache. Hindi po. Okay? Ang tooth sensitivity is nangyayari lang po yan if there's a certain stimuli or yung sinasabi ko kanina may isang bagay na nagtitrigger nito. Pero kung yung certain stimuli na yon is nawala or tinanggal agad, bumabalik na po sa normal yung feeling ng ngipin natin. Unlike pag toothache po, mayroon man yung stimuli or wala, nagkakaroon yan ng sakit ang ngipin natin. So yun po ang toothache. For example, uminom tayo ng malamig na tubig, ouch, sumakit yung ngipin. Pero nung hindi ka na uminom ng ngipin, umukay naman yung ngipin mo. Meaning, that is tooth hypersensitivity. Pero, kung uminom ka ng malamig na tubig, masakit yung ngipin mo. Tapos, tinigil mo uminom ng malamig na tubig, sumasakit pa rin siya. Meaning, mayroon ka ng toothache. So, in that case, pag toothache, kailangan po yan ng deeper uh, medical treatment. So, in that case, kailangan mo nang pumunta sa dentist mo to have some examinations, x-rays, or vital tests, kasi baka kailangan mo na nga po magpapasta, magpa-crown, or magpa-root canal, which is I will discuss those things na lang po on our next video. So, thank you for watching our video. Hope po na may natutunan po kayo. So, keep smiling mga happies. Maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe our channel. Thank you. Have a good day.